дзвонила патронажна служба Азову 16 квітня і сказала, що чоловік загинув. Тут був нещодавно обмін тілами між росіянами. Чи ви не знаєте, чи нема там тіла вашого чоловіка? Немає взагалі інформації. Ми знаємо, що тіла є, але дуже довго зараз буде робота з ідентифікацією. А багато взагалі от з вашого регіону служить на Сході зараз? Втратили вже багато близьких. Добрий день, я Олександра Кліціна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Юлія Лаврів, вдова захисника Маріуполя Тараса Лаврєва, що загинув, захищаючи місто. Він боєць полку Азов. Добрий день. Добрий день. Скажіть, ну, чим займався вас чоловік? Скажімо так, коли він пішов служити, як це все відбувалося? Тарас був педагогом, директором художньої школи, він був тренером Айкідо, тренером з бойового ГПК, так само грав багато чого в рутах. Тобто він був дуже активним. А скажіть, от в нього, мабуть, були такі батьки патріотичні, що він так пішов захищати Україну? Ну, ми жили на Західній Україні, там, все це в вишиванках, козаках. Тарас, він дуже виховувався в такому патріотичному дусі. Батько був дуже ярий патріот. З самого малку Тарас любив козаків. Хотів попасти на Січ, для нього це була його мрія. І все оце військове, захищати землі, це було просто його. Його мрія з дитинства, так? Угу. А скажіть, а як ви дізналися і коли, да, що про його загибель? Мені передзвонила патронажна служба Азову 16 квітня і сказала, що чоловік загинув. Потім вияснилося, що Тарас гинув взагалі 10 квітня. Угу. А при яких обставинах? Тобто відомо щось? Інформації не подають. Сказали, вся інформація буде, коли доставлять тіла. Угу. А тіла ще не доставили, правильно? А скажіть, тут був нещодавно обмін тілами між росіянами. Чи ви не знаєте, чи нема там тіла вашого чоловіка? Немає взагалі інформації. Ми знаємо, що тіла є, але дуже довго зараз буде робота з ідентифікацією тіл. Чекаємо. Угу. Ну так, тим паче там тільки частина полку Азов. Тобто там багато було, мабуть, інших підрозділів. Так, там є ще військові ВСУ, угу. є прості цивільні. Потрібно розібратися, хто є хто. Чи допомагає якось держава? Ну, допомогу обіцяють, але наразі е, потрібно зібрати багато документів, щоб отримати допомогу. А документи неможливо дістати, тому що немає тіл. Тобто будуть документи тоді, коли будуть тіла. Допомагає саме Азов, угу. виплачують просто зі своєї кишені. Угу. І я не хочу зараз брати цих коштів, тому що там дуже велика потреба інших сімей, які mm-hmm. проживають на окупованих територіях. Так само самим бійцям потрібна допомога. А коли саме ви дізналися про все це? Яка, ну, в який день? Я не пам'ятаю день. Взагалі в мене час вилетів. Ну, це місяць тому? Чи? Дуже. Ну, це практично два місяці. Навіть коли Тарас просто виїхав, я знала, що він буде на фронті, я знала, що він буде воювати. Це вже було нестерпно просто чекати. Це вже була страшна туга, страх. І я знала, що це ризик. А відчували ви щось, ну, якусь таку тривогу, да? як буває, що коли здається, що щось стане? Так, спершу да? було нормально. Ну, ми спілкувалися, мені було спокійно. Але коли я знала, що Тарас їде на якісь позиції, було в Києві ще, то це дуже ну, неможливо чекати. Чоловік каже, що мене не буде 3-5 днів на зв'язку, ти знаєш, що ти мусиш чекати, і не знаєш, як воно все обернеться. 
А мені з'являвся на зв'язку було все гаразд. До того одного моменту, коли він теж мені сказав, мене не буде на зв'язку 3-5 днів, почекай, будь ласка. І я чекаю, а він вже з'являється, і все було. Довго ви чекали? Тиждень. Це було найдовше, в 7 днів я чекала. <кій> не було ніяких звісток. Mm-hmm. Ну і потім дзвінок туди зов. Розкажіть, будь ласка, більше про Тараса, якою він був людиною, про ваше містечко. Тарас дуже пропагандувався українське, займався декомунізацією в нашому містечку. А було в нього багато друзів? Так, Тарас був досить публічною людиною. Тарас був скульптор. І я дуже хочу спробувати зробити його в образі Мамая, Галину. Mm-hmm. А які в нього були скульптури? Це щось патріотичне? Чи... Так, Тарас робив Івана Франка, Андрея Шептицького, на Гощівській горі стоїть по груди Шептицького Тараса. Тобто пам'ятник, що він зробив? Так. А великий це пам'ятник? Сантиметрів 70. 70. Я просто знаю, що над такими пам'ятниками ціла команда працює. То він один зробив скульптуру? Допомагали форматори. А як це діти сприйняли? Тобто ви їм розповіли, правильно? Важко. А скільки років? Дівчатам 7-10 років. Тарас активну участь приймав у вихованні дітей. І, ну, це складно. Потрібен просто час. Потрібен час. А багато взагалі от з вашого регіону служить на Сході зараз? Достатньо багато. Ми втратили вже багато друзів. Mm-hmm. І... А, відомо, а відомо, як взагалі, ну, при яких обставинах це все сталося? Тобто він був на Зовсталі, чи він просто захищав місто? Чи взагалі нічого не відомо? Інформації дуже мало. Мені сказали тільки те, що він мав потрапити на Азовсталь. Вони туди просто не дійшли. А часто ви зв'язувалися з чоловіком, ну, коли він служив? А, коли він ще був у Києві, зв'язок був. І я не знала, що він буде в Маріуполі. Це для мене був шок, коли перезвонили з Азову і сказали, що Тарас загинув в бою в Маріуполі. Ви навіть не знали? Я не знала, що він там. Він просто прийняв таке рішення, що він їде і навіть нічого не сказав, бо він знав, що я буду відмовляти його. А він добровольцем пішов? Так. Угу. А скільки він служив всього в армії? Три місяці. Три місяці? Перший день війни він прийняв рішення, що він їде. Він просто зібрав речі і поїхав. Mm. А його друзі, тобто, спілкуються зараз, допомагають взагалі вам? Так, це дуже приємно. Люди не залишають мене на одинці. Просто заходять в хату, навіть не попереджаю, що вони йдуть. Ну, мені приємно, вони намагаються по-різному допомогти. Надзвонюють, тобто, питаються, чи в мене все добре, чи потрібна допомога будь-яка. А скажіть, ну, взагалі, можете розповісти, може, про ваше знайомство, тобто як, як ви закохалися? Ну, ми, мабуть, просто побачили, що ми на одній хвилі. Тобто ми вчились в одному закладі, у нас були спільні теми. Тобто ви познайомились прямо на парах, то, ну, в школі чи в інституті? Ми познайомилися взагалі, коли просто подавали документи. Все, це просто ну, зразу. Тобто не було такого романтичного періоду там, квітів. Ви, ви, тобто ви зразу да, сподобалися не одного і ну, це поженилися. Так, це справді, так. У нас все дуже стрімко, дуже швидко. У нас дуже були сильні стосунки. Дуже міцні. І я тебе кохаю, це навіть більше, ніж я тебе кохаю. Немає такого слова, то, що ми відчували. Угу. 
Зрозуміло. Ну, дякую вам за інтерв'ю, тоді тримайтесь. Відчуваю вам дуже. Дякую.